máme tu za schody, řekneme vám drpy, drpy, jak se nám tu leto zdařilo. Moc jsme se těšili, zase to užili, každý den jsme s váma tady pařili. Vážení, přítomní, za světu úterý. Do Moravského Žižkova jsme se letos vydali v poslední den hodů na hodové maškary. Vyhlášená zábava doprovázená scénkami, hudbou a tancem, to jsme si nemohli nechat ujít. A protože stárci a stárky byli neustále v jednom kole, vzali jsme si bokem na slovíčko sklepníky Aleše Balouna a Radka zabloudila. U nás vlastně hodové veselí trvá tři dny, v sobotu, nebo respektive čtyři dny, protože v sobotu se staví hodová mája, kdy se sejdou všichni chlapí z celé dědiny a postavíme máju a potom hodujeme vlastně tři dny. Hodové veselí začíná v neděli, potom hodujeme v pondělí a ještě v úterý. Kolik máte letos párů? Letos v průvodě všechny tři dny, dneska jsme to počítali, že šlo 16 párů. Hlavní hodovní den začíná v neděli, kdy je vlastně největší slavnost, začíná se hodovou mší v kostele a po obědě vychází průvod od prvního stárka a potom se jde pro stárky. V Moravském Žižkově se sklepníkům říká jinak. Kde má tato tradice kořeny? U nás se tomu říká polivači. Jsou to vlastně pořád sklepníci, ale dřív byli tady solo, bylo hliněné, a takže ono se prášilo, takže to polivači museli polívat. A je to i tak, že vlastně se staráte o stárky a celou chasu, nebo co máte vy jako polívači za úkol? My v podstatě zařizujeme organizačně celé hody. Jakoby starci nám to všechno předchystají, nachystali krásnou budu, nachystali krásnou máju a teďka vlastně je to v naší režii v podstatě. Hraje vám každý den jiná hudba? Teďka nám hrála hudba dva dny stejná, neděle, pondělí. Hrála dechová muzika, hudba vlastně Legruť z Bilovic a dneska hrají Skaličané ze Slovenska. Dneska máme poslední hodovní den, na ten se asi nejvíce těšíte, nebo jak to je, který je ten den nejoblíbenější? Všechny dny jsou super, ale dneska je to takové to grandiozní finále, večer se holky převlekají za kluky a kluci zase za holky, je to takové převrácené hody. Dnešní večer začne tím, že vlastně holky, všechny holky z chasí nastoupí a mají vymyšlenou písničku, na kterou všichni čekáme. Stárky vymyslí stárkům kostýmy, vlastně šaty, nějakým to motivem, nějaký má nějaké téma nebo něco takového, takže, takže uvidíme, s čím dneska dojdu. Velkou zábavou je také nástup přes polních, kteří to vzali hezky od podlahy. Nejenže dovalili například na koňském povoze, ale taky parket, jak se patří, pokřtili, aby místní děvčata převlečená za šohaje měli celý večer co na práci. Na co každý rok všichni návštěvníci čekají, jsou scénky jak chasy, tak i členů zastupitelstva místního obecního úřadu. Chasa se pochlubila vtipným televizním zpravodajstvím s Rejem Korantengem. Dobrý večer všem divákům hodovních novin. U, těchto, u této reláce vás zdraví má maličkost Rej Koranteng, kdybyste to nevěděli. A teď takovou zprávu z neděle, která nám krásně vyšla, 
přišel až na večeru, si bohužel většina kasníků nepamatuje skoro celé odpoledne. Prasata. Místní zastupitelé letos s realitní agenturou a zájemci o koupě nemovitosti projeli vtipně všechny okolní obce, aby nakonec zakotvili v Moravském Žižkově, kde je nejlépe. Nemáte nějaký růžový? No teď nemáme, ale... Počkejte. Kolik to stojí? Dva tisíce, paní. To To se nedá. A je to moc drahý. Máme vlastně poslední den, hody končí. Jaké z toho máte teď pocity? Pocity jsou takové, že jsme docela unavení, ale ještě to užijeme trochu. No. A vždycky teda ještě velkou otázkou je počasí, i když nám v neděli lehce zapršelo, ale vyšlo vše na jedničku, si myslím, že super. Žižkovská dětina, to je ten ráj, máme tu rybníky, potokaj, háj, říkat na předměstí, tak to nás netočí, my jsme ti polci, Žižkovští opači, vždycky Žižkov, Žižkovky.